नमस्कार मी किरण निंबोरे एम पी एस सी स्टुडंट गाईड प्रस्तुत वास्तव कट्टा पॉवर बाय हॉटेल रत्ना टी एन्स नॅक्समध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी अशी हस्ते आहे की जी एम पी एस सीमधून पी एस आय पदी निवड होऊनही अपयशी ठरलेली आहे अपयशी म्हणता येणार नाही परंतु ज्यांना यश मिळूनही ज्यांची दोन हजार सॉरी एकोणीसशे नव्याण्णवची बॅच होती त्याच्यामध्ये त्यांचं पी एस आय म्हणून सिलेक्शनही झालं आणि सिलेक्शन झाल्याच्या नंतर दोन हजार चार पर्यंत करणी घोटाळ्यामध्ये ती केस अडकलेली होती आणि त्याच्यामध्ये ती जाहिरातच रद्द करण्यात आली परंतु ज्या व्यक्तीचं एमच होतं फक्त पी एस आय बनणं त्या व्यक्तीची पी एस आय पदी निवड होऊनही त्यांना पी एस आय पदी जॉईन होता आलं नाही अशा व्यक्तीने पुन्हा याच एम पी एस सीच्या राड्यामध्ये न पडता कारण तिथून पुढे चार वर्ष कुठली ॲडही आली नव्हती आणि या घोटाळ्यामुळे सर्वच एम पी एस सीच्या प्रक्रियेवरती स्थगिती आलेली होती या सर्वातून सावरून पुन्हा एकदा नव्याने जोम धरून आपला स्वतःचा बिझनेस बिझनेस उभा केला असे रणजितसिंह पाटील सर आपल्यासोबत आहेत की जे रक्षक ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत आज त्यांच्याकडून एम पी एस सीतून की जे सात सात आठ आठ वर्ष मुलं अभ्यास करत आहेत त्या मुलांनी आपला प्लॅन बी कसा रेडी केला पाहिजे आणि सरांचा ज्या वेळेस पी एस आयचा रिझल्ट गेला त्या रिझल्टमधून ते बाहेर पडल्याच्यानंतर त्यांनी त्यांचा प्लॅन बी रेडी करून आत्ता कोट्यवधी रुपयाची त्यांची प्रॉपर्टी आहे हा कोट्यवधी रुपयाचा टर्न ओवर म्हणजे या आठ वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी त्यांची वाटचाल कशी केली याविषयी आज आपण रंजित सिंह पाटलांसोबत चर्चा करणार आहोत सर आपलं वास्तव पट्ट्यावरती स्वागत नमस्ते सर सर मला सांगा जनरली ज्या वेळेस विद्यार्थी एम पी अभ्यास करत असतो त्यावेळेस एखाद्या परीक्षेमध्ये अपयश आलं तर तो खचून जातो अशी कित्येक उदाहरणं आहेत की विद्यार्थी खचून जात आहेत आणि काही उदाहरणं आत्महत्येची पण उदाहरणं काही घडलेली येतात परंतु तुम्ही दोन हजार सॉरी एकोणीसशे नव्याण्णवच्या पी एस आय परीक्षेमध्ये पास होऊनही तुमचं जॉईनिंग न होता तुमची ॲड कॅन्सल झाली त्यावेळेस ह्या सगळ्यातून तुम्ही कसे सावरलात नाही ह्यातून सावराय आम्हाला वेळच मिळाला नव्हता पण जे आम्हाला जे टीचर वगैरे होते त्याने आम्हाला सांगत होतं एम पी सी एक जुगार आहे त्यामुळं लक लागलं तर आहे नाहीतर नाही पण आता आमच्या वेळेला असं होतं की एका जागेसाठी एक हजार मुलं ट्राय करत होती आत्ताचं प्रमाण वाढलेलं आहे मग जर एक मुलगं सिलेक्शन झालं तर नऊ नऊशे नव्याण्णवने करायचं काय त्यामुळं प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं बिझनेस करत होते पण जेव्हा माझी पोस्ट गेली घरनं ये जायचं बंद झालं इथं पुण्यात राहायचं म्हणलं तर पुण्यातली जास्त माहिती नव्हती राहण्याचा प्रश्न होता खाण्याचा प्रश्न होता त्यातूनच वेगळं काय तर करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातनं मी सक्सेस झालो सर मला सांगा पण जी आत्ता मुलांची मानसिकता असते की बाबा मला पी एस आय व्हायचं आहे किंवा राज्यसेवेतून एम पी एस सीतून कुठली पोस्ट काढायची तसं तुमचं टार्गेट काय होतं मला फक्त पी एस आय व्हायचं होतं सर मी नाईन्टी नाईनला प्रीपास झालो मी मूळचा सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी गावचा मी कॉलेजला असतानाच मी एन सी सी करत होतो एन सी सीची वर्दी मला खूप छान दिसायची प्रत्येक माझे मित्र वगैरे मला सांगायचे एन सी सीची माझे जे प्राध्यापक होते ते सांगायचे एन सी सीचा ड्रेस मला खूप छान दिसतो कारण माझ्या छाती एवढी मिडल होती सर मी टोटल सोळा कॅम्प केलेली होती आर डी परेड केलेली मी होती त्यानंतर मी वेगवेगळ्या क्षेत्रात असल्यामुळं कॉलेजच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीत भाग घेत असल्यामुळं मी त्या पद्धतीनं माझं काम होतं वडील आर्मी ऑफिसर असल्यामुळं पहिल्यापासूनच मला वर्दीचं आकर्षण होतं त्यामुळे मला फक्त पी एस आय व्हायचं होतं आणि त्यात मी कॉलेजला असताना बी एला बी ए फर्स्ट इयरला होतो सांगलीतनं एक मॅगझिन निघायचं स्पर्धा परीक्षेचं तेव्हा पाटी ते गाडगे पाटलांचं तेव्हा पाटी मग लिहिलेला असायचं फौजदार व्हायचं आहे का फौजदार व्हायचं आहे का मग डोक्यात ठरवूनच टाकलं आपण बी एकदा ज्या आयला हा म्हणतोय ना फौजदार व्हायचा होऊनच दाखवायचं आणि त्यातून मग मी एम पी सीचा अभ्यास केला प्री पास झालो मार्च दोन साली मी बी पास झालो आणि पुढ्यात डायरेक्ट मी स्टडी सर्कलला अभ्यासाला आलो आत्ता जे ज्यावेळेस तुम्ही पी एस आय करत होता ज्यावेळेस रिझल्ट तुमचा आला त्यावेळेसच्या अनुभव आणि ज्यावेळेस तुमचे ॲड कॅन्सल होऊन तुमचा रिझल्ट गेला त्यावेळेसच्या अनुभव सांगा नाही ज्या दिवशी रिझल्ट लागला त्या दिवशी सर खूप म्हणजे खूप आनंद झाला मी सर प्री पास झाल्या झाल्या वर्दी शिवली होती महाराष्ट्रातलं एक मेव उदाहरण असेल की प्री पास झाल्या झाल्या एवढा आत्मविश्वासनं वर्दी शिवणारा असं होतं कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स होतं त्या दिवशी मी गाडी घेतली होती माझ्या गाडीवर फक्त मागं फोडून महाराष्ट्र पोलिसच टाकलेलं होतं मी सर असं होतं म्हणजे प्रत्येक माझ्या पुस्तकावर सुद्धा रणजित सिंह पाटील पी एस आय एवढाच शब्द असायचा त्या वर्षी एवढ्या जाहिरात आली त्या पण मी एकही फॉर्म भरला नव्हता फक्त पी एस आयचाच मी फॉर्म भरलेला होता सर एवढी तुम्हाला मग आवड होती एवढी क्रेज होती तुम्हाला पी एस आयच्या वरतीची तुम्ही नंतर ट्राय का नाही केला नाही दोन हजार चार पर्यंत सर जाहिरातच आली नाही एम पी सीचे घोटाळे वगैरे ह्यानंतर आणि त्यानंतर तोपर्यंत आम्ही एच बार झालो ज्या वेळेस तुमचे दोन हजार चारला त्या करणी घोटाळ्यामुळं घोटाळे तुमचे केस आपलं सॉरी ॲड रद्द केली 
त्यावेळेस तुम्हाला कसं वाटत म्हणजे नाही जेव्हा पोस्ट गेली सर त्या दिवशी आयुष्यात खूप काही गमावल्यासारखं वाटलं जे आयुष्याचं स्वप्न होतं स्वप्नाचा तर पूर्णपूर्ण चुराडा झालेला होता भावकेत मग जायचं म्हणजे कशा पद्धतीने जायचं गावाकडे गेलं तर लोकं काय म्हणतील ह्या पद्धतीने होतो आई वडील तर नाराज झालेले पी एस आय झालं म्हणून सगळ्या गावात पेढे वाटलेले आणि आता पी एस आयची नोकरी गेली म्हणून गावाला काय सांगायचं ह्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझं पी एस आय झालो म्हणून मामाच्या मुलीवर लग्न ठरलं ज्या दिवशी माझ्या मा नोकरी गेली त्या दिवशी माझं लग्न मोडलं सर आयुष्यातला सगळ्यात मोठा किस्सा माझा सर मग तिथून ठरवलं की आपण वेगळं काहीतरी करायचं त्या दिवशी सर मग गावात गेलो असतो तर शेतीवाडी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता दुसरी गोष्ट आम्ही ग्रामीण भागात म्हणजे आटपाडी तालुका असा आहे की तिथं बारमाही म्हणजे पाणी टँकर नसतं कधीच पाऊस पडत नाही अशा ठिकाणी आम्ही राहतो आहे म्हणजे गदिमांचा मानदेश म्हटलं जातं त्या आटपाडी सांगोला मंगळवेढा त्यानंतर माण खटाव ह्या भागात कधी पावसाळ्यातसुद्धा पाऊस पडत नाही अशा भागात आहे मग जाऊन शेती तरी कशी करायची राजकारण करायचं तर राजकारण आज खूप गलिच्छ आहे सर राजकारण तर करणार म्हणजे काय करणार आणि आत्ताच्या प्रस्थापितांच्या विरुद्ध राजकारण करायचं म्हणजे ते ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच ह्याच्या पदापेक्षा वर जाऊ देणार नाहीत त्यामुळं राजकारणापासून वेगळं पडलो गेलो असं झालं ज्यावेळेस तुमचा रिझल्ट गेला त्याच्यानंतर तुम्ही खरं तर या बिझनेसमध्ये भरारी घेतली हो तुमचे ही संकल्पना तुमच्या मनात कशी आली की आत्ता तुम्ही जवळजवळ पंच्याहत्तर कोटी चे मालक आहात तर इथपर्यंत येण्याचा प्रवास तुमचा कसा होता सर काय कल्पना कशी सुचली मी परत नवीन ॲडसाठी मी काय केलं सर एज बार झालो ओ बी सीला चान्स होता तीन वर्षासाठी मग इथनं मी सांगलीला गेलो गावी माझ्या आटपाडीला आटपाडीतनं मग ते जुनं रेकॉर्ड शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला ओ बी सीसाठी कुणबी शब्द मिळतो आहे का कुठं पाहण्यासाठी त्यानंतर मग ती मोडी लिपी वाचणारा पुण्यातनं मी औन संस्थानला आमचा सगळं रेकॉर्ड होता औन संस्थांमध्ये पुण्यातनं माणूस नेला पण ती मला कुणबी शब्द माझ्या आजो पंजोबा पंजोबाच्या पंजोबाच्या रेकॉर्डवर कुठंच सापडला नाही त्यामुळं तो मी प्रयत्न सोडून दिला तोपर्यंत मी अजूनही एक वर्ष परत कुणबी शब्द लागले ओ बी सीतनं आपण ट्राय करायचं म्हणून अभ्यास करत होतो त्या अभ्यासासाठी मी सर डी एस के विश्वमध्ये भाड्या या फ्लॅटमध्ये राहायला आलो मग माझ्या गाडीवर पोलीस लिहिलेलं होतं त्यामुळं तिथं काय चोरी झाली काय झालं ती लोकं मला येऊन सांगायची मग एकतर नोकरी गेल्याला त्याचा राग मी तिथं त्या चोरावर काढायचो असं झालं आणि त्यातूनच मग सर तिथल्या सुपरवायझरनी मला सांगितलं सर तुम्ही काय करताय तर मी त्याला सगळं सांगितलं बाबा माझी अशा अशी नोकरी वगैरे ही गेले वडील आर्मीचे तापटा ऑफिसर आहेत त्यामुळं मी घरी जाऊ शकत नाही ग गावी गेलं तर लोकांना काय सांगणार पी एस आय झालता गावी शेती करतो शेती करायची तर शेतीला पाऊस नाही पाणी नाही मग शेती तर काय करायची त्यामुळं मग मी त्यांनी मला सांगितलं की असं असं सिक्युरिटीचा बिझनेस चालू करा मग त्यातून सर मी आम्ही माझ्याकडं बिझनेस कराय पैसे नव्हते मग माझे मित्र देवा जाधवर त्यांच्याकडून दहा रुपये घे वीस रुपये घे आज लातूरला गणेश केंद्र म्हणून ए सी पी आहे त्यांच्याकडून पन्नास रुपये घे असे दोन हजार रुपये मी सर जमवले आणि त्यातून मी शॉप ॲक्ट लायसन काढलं लेबर लायसन काढली जेव्हा लेबर लायसन काढायला गेलो त्या लेबर लायसन देताना मला पन्नास रुपये मिळाले ते पन्नास रुपये द्यायला सुद्धा त्या लेबर ऑफिसरला माझ्याकडे पैसे नव्हते त्यातनं मग मी टेंडर घेतलं म्हणजे लायसन्स सगळ्या घेतल्या टेंडर छापून घेतली सगळी प्रत्येक ठिकाणी आमचं कोटेशन टाकत गेलो पण मला कुठंच काम मिळालं नाही नवीन आहे तुम्ही तुमच्याकडे अनुभव नाही तुम्हाला काम का म्हणून द्यायचा मी असं झालं पण एका ठिकाणी डी बी डेव्हलपर्स आज पिंपरी चिंचवडमध्ये ते बिल्डर आहेत त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि तीन लोकांची त्यांची साईड दिली सर त्यांचे तीन लोकांची एवढी साईडचं काम आम्ही चांगलं करून दाखवलं त्यांच्या चोरीला जाणार माल त्यांचे सुपरवायझर त्यांचे इंजिनियरच माल चोरी करत होते ते आम्ही पकडून दिलं त्यामुळे त्यांनी एवढे खुश झाले की त्यांच्या बाकीच्या साईड आम्हाला दिल्या त्यांच्या मित्रांच्या साईड आम्हाला दिल्या त्यामुळं आज तीन लोकांचे आमचे सर आज सात ते आठ हजार लोक आज आज आमच्याकडे काम करतात आज आम्ही दोन हजार रुपयावर चालू केलेला बिझनेस ह्या वर्षी आमची ब्याण्णव कोटीचा टर्न आहे नक्कीच म्हणजे तुमची जिद्द आणि चिकटी आणि प्रामाणिकपणा ह्याचंच हे पळे म्हणा हो सर मला हे सांगा तुम्ही रक्षक ग्रुप या नावाखाली सेक्युरिटी एजन्सी सुरू केली हो ठीक आहे तुम्ही सांगितलं की बाबा तुम्ही डी एस केमध्ये राहत होते त्यावेळेस तिथं चोऱ्या व्हायच्या लोक तुमच्याकडे यायचे हे म्हणणे मला सांगा याच्यातून तुम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात रक्षक नावाने हॉस्पिटल पण आहे या क्षेत्रात कसे वळले नाही सर मी काय केलं की हे जे प्रॉफिट होईल हे घरी घेऊन किंवा त्या प्रॉफिटच्या पैशावर मस्ती करण्यापेक्षा ह्यातून वेगवेगळं काहीतरी करत जायचं माझ्या डोक्यात संकल्प होणे की आपल्या रक्षकच्या नावावर बेरोजगारांना किंवा वेगवेगळ्या लोकांना काम मिळालं पाहिजे मग त्यातून आम्ही जे रक्षकमधनं मला पहिल्या वर्षी इन्कम झाला रक्षक सिक्युरिटी फोर्समधून त्यातून आम्ही रक्षक फिटनेस सेंटर चालू केलं मी ज्या ठिकाणी राहत होतो तिथं आसपास जिम वगैरे कुठंच नव्हती व्यायामशाळा नव्हती त्या ठिकाणी मग रक्षक फिटनेस सेंटर चालू केलं रक्षक फिटनेस सेंटर आणि रक्षक सिक्युरिटी फोर्स
या सुतार मिळत नव्हता ह्यातून आम्ही मग ते वेगवेगळ्या लोकांना कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्यातून रक्षक सर्व्हिसेसची स्थापना केली त्यानंतर ह्या भागात मोठं हॉस्पिटल असं कुठं नव्हतं मग दोन हजार आठ साली माझा पायाचा ॲक्सिडेंट झालेला होता ज्या हॉस्पिटलला मी ॲडमिट होतो त्या हॉस्पिटलच्या पार्टनरशिपमध्ये डॉक्टरांची वैयक्तिक वाद चालू झाले होते मग ज्या दिवशी मी डिस्चार्ज घेतला त्याच दिवशी हॉस्पिटलला मी टोकन देऊन आलो एक महिन्यात त्या हॉस्पिटलला पेशंट म्हणून गेलो होते एक महिन्यात मी त्या हॉस्पिटलचा मालक म्हणून तिथं गेलो ज्या अनुभवातूनच या सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या हो बरोबर याच्याबरोबर आणखी किती म्हणजे किती व्यवसाय आहेत आपले आज माझे टोटल चौदा व्यवसाय कार्यरत आहेत लवकरच माझे आज कोल्हापूर म्हणजे बेळगाव बॉर्डरला शुगर फॅक्टरीचं काम चालू करतो मी लँड वगैरे घेतल्या परमिशनला फाईल टाकलेले आहे माझ्या सांगली जिल्ह्यात लाईटचा प्रश्न खूप मोठा आहे सर तर सांगली जिल्ह्यात आत्ता माझा म्हणजे महाराष्ट्रातला कदाचित एक किंवा दोन नंबरमध्ये मी कदाचित बसेन प्रायव्हेट असणारा आज माझा रक्षक सोलर एनर्जी म्हणून दोनशे दहा कोटीचा मोठा प्रोजेक्ट येतो आहे हां म्हणजे पुऱ्या सांगली जिल्ह्याला लाईट पुरवून लाईट शिल्लक राहील एवढी मोठी मी लाईट तयार करतो आहे निश्चितच जे काही बिझनेसमॅन असतात नफा कमवणे हा एक उद्देश असतोच म्हणजे बऱ्यापैकी प्रत्येकांचा असतोच त्याच्यातून तुम्ही सोलर सारखा प्लॅन्ट उभा करून जर तुमच्या जिल्ह्याला जर लाईट पुरवणार असताल निश्चितच हा सुत्य उप उपक्रम आहे मला एक सांगा आत्ता जे विद्यार्थी म्हणजे एम पी एस सी करणारे विद्यार्थी आहेत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहेत त्यांनी त्यांचे जे काही सात सात आठ आठ वर्ष या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यात घालवत आहेत तर त्यांना तुम्ही काय सांगता येतात नाही मुलांनी वयाचे आठ वर्ष घालवून येत वाया घालवून येत जास्तीत दोन किंवा तीन अटेमपर्यंत ट्राय करावा नाही सक्सेस झालं बिझनेसकडे वळावा आईवडिलांचा कुठला बिझनेस असेल तो सांभाळावा यात त्यांच्या डोक्यात नवीन कल्पना असावी त्या बिझनेसकडे वळून ती कल्पना साकारण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा बरोबर आहे जर एखाद्याला प्लॅन बी आपण म्हणतो तसं जर ठेवायचं असेल आणि जर त्याला भांडवलच मिळत नसेल विद्यार्थ्यांनी काय करायचं आज भांडवलासाठी सर त्यांनी महाराष्ट्र उद्योजक केंद्र आहे तिथं जावं त्याने कुठल्या बिझनेसमध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे मला सांगावा बँकेसाठी लोनला फाईल टाकावी त्या बँकेला मी गॅरेंटर होईन सर त्यांनी जर लोन नाही फेडलं त्या लोनची गॅरंटी मी घेईन याच्यापूर्वी तुम्ही असे किती तरुणांना आठ ते दहा मुलांना मी वेगवेगळे बिझनेस चालू करून दिले मग त्यांना तीन वर्षासाठी लोन दिलं सर पण त्या काय काय लोकांनी एक वर्षातच ती लोन क्लिअर केलं सर त्यामुळं त्या बँकेच आता माझ्यापेक्षा त्या लोकांना विश्वास जास्त पटला आहे बाबा ह्यांची कपॅसिटी आहे लोन फेडायची ह्यांची जिद्द आहे ताकद आहे ज्या महाराष्ट्र राज्याच्या सेक्युरिटीमध्ये तुम्हाला जायचं होतं हो पोलीस म्हणून पी एस आय म्हणून जायचं होतं तर असंच सेक्युरिटी जे तुम्ही खेळ येत आज हो याच्याविषयी तुम्ही काय सांगता नाही मला त्या क्षेत्रात जायचं होतं पण माझ्या नशिबानं म्हणा किंवा काही माझ्या दैव की मी गेलो नाही ते चांगलं झालं माझा सभाव तडका पडकी होता शेवटी पाटील आडनाव आहे पाटील की जी गुरमी म्हणा किंवा काही म्हणा हे होते मग त्यामुळं गेलो नाही ते चांगलं झालं जर गेलो असतो तरी नोकरीसुद्धा मी टिकलो नसतो पण आज माझ्या बिझनेसमध्ये मी एवढा विस्तार केला महाराष्ट्राच्या बावीस जिल्ह्यात आज रक्षेचं कार्य चालू आहे भारतातल्या नऊ राज्यात आज काम चालू आहे लवकरच आम्ही भारताच्या बाहेरसुद्धा चाललो आहे अशा पद्धतीनं आमच्या रक्षक ग्रुपचा विस्तार करायला लागलो आहे एक महाराष्ट्रातलं एकमेव उदाहरण असेल की ज्या पी एस आयची नोकरी गेलेल्या विद्यार्थ्याच्या म्हणजे स्टुडंटच्या हाताखाली आज रिटायर ए सी पी डी सी पी काम करतात याच्यापेक्षा कुठली मोठी मोठी गोष्ट आहे पी एस आय जर तुम्ही पी एस आय झाले असते निश्चितच पी एस आय होणं हे खरंच अभिमानाची गोष्ट आहे कारण वर्दी क्रेज आणि समाजाची सेवा करायला भेटते त्याच्याही पुढे तुम्ही गेलात जर तुम्ही पी एस आय झाले असते तर आतापर्यंत ए पी आय झाले असते त्याच्यापेक्षा वेगळं काय वेगळं नसतं आज तेच रिटायर अधिकारी तुमच्या हाताखाली काम करतात बरोबर आज मी पी एस आय होऊन ज्या ए सी पी डी सी पी ना स्लोड मारावं लागला असता आज माझे सात हजार लोक मला स्लोड मारतात या सात हजार लोकांचं मॅनेजमेंट कसं करतात प्रत्येक जिल्ह्याला सर आमचे आर्मी ऑफिसर आहेत जिल्ह्याचे हेड ते 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 तिथं सुपरवायझर नेमतात फिल्ड ऑफिसर नेमतात त्यांच्याकडून त्या त्या पॉईंटचं काम केलं जातं महिन्यातनं आढावा बैठक असते आमची प्रत्येक ठिकाणी नवीन टेंडर मिळालं जातं तिथनं आमचं बाकी ऑपरेशन टीम जात असते एच आर टीम जात असते त्यांना बॅकिंग देत असते आणि जिथं हे कमी पडतात तिथं मी ग्राउंडवर उतरत असतो या सगळ्या तुमच्या प्रवासामध्ये करोड रुपयाचा जो तुमचा बिझनेस आत्ता उभा राहिलेला आहे यशाच्या शिखरावर आहे त्याच्यात तुमचा म्हणजे सहभागी कोण होतं याच्यात की कुणाला श्रेय कुणाला द्या तुम्ही माझे वडील माझे मिसेस आई हिंदा आणि माझं कुलदैवत मला सांगा ज्यावेळेस तुमचा पी एस आयचा रिझल्ट गेला म्हणजे ॲड तुमची कॅन्सल झाली त्यावेळेसचा तुमचा एखादा असा अनुभव सांगा की ज्याने तुम्ही खरं ही जिद्द तुमच्या मनात निर्माण झाली की आपण काहीतरी करायचं नाही तेव्हा सर अशी जिद्द अशी नव्हतीच एकतर गावी जाऊ शकत नव्हतो कारण लग्न तर मोडलेलं होतं नोकरी नाही बिझनेस नाही मला स्वतः जगायचं साधन नाही 
तर मिळालेल्या मुलीसंग लग्न करून तिला कसं जगवायचं गावी तर जाऊ शकत नव्हतो असं झालं मग त्यातूनच माझा एम पी सीचा एक मित्र होता त्याला सांगितलं बाबा तुझ्या बहिणी संग मला लग्न करायचं आहे तोही एम पी सी फायटर होता तोही सक्सेस झाला नाही आणि त्या संग त्या बहिणीबरोबर लग्न झालं तिची बी ए झालेली बहीण होती आज ती माझ्या म्हणजे बिझनेस पार्टनर आहे माझी माझी धर्मपत्नी आहे आज तिच्या तिच्या स्वतःच्या चार कंपन्या आहेत इंग्लिश मिडियम स्कूल आहे मिनरल वॉटर फॅक्टरी आहे शिर्डीला थ्री स्टार हॉटेल बघत्या रक्षक ॲग्रो जे आज महिन्याला आमच्या दोन लाख कोंबड्या चिकनसाठी मार्केटला जातात व्यंकीस ग्रुपला आज सगळ्यात ती बिझनेस पाहती सर ज्या माझ्या मिसेसला बँकेत अकाउंट कसं ओपन करायचं माहीत नव्हतं आज तिचा तीस कोटीचा टर्न ओव्हर आहे त्या गोष्टीला सात पण तेवढीच महत्व हो सर आत्ता तुम्ही सांगितलं की मामाने रिझल्ट गेला की लग्न मोडलं मग अशा वडिलांसाठी मुलींच्या वडिलांसाठी काय सल्ला द्या की बाबा तुम्हाला फक्त आजकाल मुलींची डिमांड असते की मला सरकारी नोकरच पाहिजे तर या लोकांना तुम्ही काय सांगा सर सरकारी नोकर कशासाठी पाहिजे आज तुम्ही जर बिझनेसमध्ये जर उतरला सरकारी नोकरपेक्षाही तुम्ही आज जास्त पैसे आज लोकांची गरज काय चांगला गाडी पाहिजे बंगला पाहिजे आणि पैसा पाहिजे आज बिझनेसमधनं चांगलं तुम्ही कमवू शकता बर नोकरीचं तुम्हाला टेन्शन आहे कधी कुठं बदली होईल सांगतात ना बिझनेसमनचं तसं नाही तुम्ही आठ तास गव्हर्नमेंटच्या बांधीत राहता बिझनेस चोवीस तास तुम्ही तुमच्या मनाचे मालक आहात आणि आज समाजात बिझनेसकडे बघण्याची दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे नोकरदारकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे प्रत्येक नोकरदार हा एक म्हणजे प्रामाणिकपणे जरी काम केलं तर जो बिझनेसवाला आहे किंवा सामान्य माणूस त्याकडं हे बाबा घेणे देण्यातली अपेक्षानंच बघत बघत असतो असं आहे पण बिझनेसवाल्याकडे तसं सामान्य माणूस बघत नाही त्याचं कष्ट प पाहिलं जातं असं आहे मला सांगा आता जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना खरंच बिझनेसमध्ये उतरायचं आहे परंतु त्यांना एक दिशा भेटत नाही मार्ग भेटत नाही आणि दिशा आणि मार्ग असेल तर पैसा भेटत नाही हो अशा विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे नाही त्या लोकांचे जर स्वतःचे बिझनेस आयडिया असेल तर मी स्वतः त्यांना गायडन्स करायला रेडी आहे फंडिंग करायला रेडी आहे फंडिंग म्हणजे बँकेत बँकेला जे डॉक्युमेंट वगैरे लागतात किंवा काय गॅरेंटर लागतात ती मी स्वतः त्यांना गॅरेंटर होईल बिझनेससाठी काय तज्ज्ञ मंडळीचं त्यांना गायडन्स पाहिजे तर त्या लोकांशी मी त्यांना त्यांची भेट घडवून देईन आज बिझनेस मग वेगवेगळ्या क्षेत्रातले खूप वेगवेगळे तज्ज्ञ माझ्या आज संपर्कात असतात त्या लोकांच्या ज्ञानाचा फायदा ह्या मुलांना होईल आत्ता तुम्ही सांगितलं की कर्नाटकमध्ये एक शुगर फॅक्टरी हां कर्नाटक बॉर्डरला तुम्ही बोलता बोलता बोलले की परदेशामध्ये आम्ही असा बिझनेस सुरू करणार तर कुठं आणि काय बिझनेस असणार सर आत्ता कसं झालं की मी दुबईला जाऊन आलो मस्कतला जाऊन आलो कुवेतला जाऊन आलो इथं मॅन पॉवर खूप शॉर्ट आहे सर तर त्या ठिकाणी आम्ही आता कुवेतसाठी किंवा मस्कतसाठी इथं त्यांना हेल्पर पाहिजेत प्लंबर पाहिजेत इलेक्ट्रिशियन पाहिजेत लेबर पाहिजेत ते तिथं मिळत नाहीत मग तिथून आम्हाला ऑफर आल्या तुम्ही का सप्लाय करत नाही मग आता लवकरच आम्ही दुबईला लॉन्चिंग करू मी तारीख डिक्लेअर करत नाही पण लवकरच दुबईला आम्ही लॉन्चिंग करतो आहे सर रक्षक ग्रुपचं दुबईमध्ये आम्ही ऑफिस चालू करतो आहे आज दुबईमध्ये पहिलीच ऑर्डर आम्हाला साडेतीनशे लोकांची मिळते सर जर आज आम्ही हा भारतातून चांगला चांगला क्वालिटीचा स्टाफ जी रक्षकचं नाव खराब करणार नाही परदेशात किंवा इंडियाचं नाव खराब करणार नाही अशी लोकं निवडून त्यांना ट्रेनिंग देऊन आज तिथं आम्ही दुबईला सप्लाय करतो आहे महिन्यासाठी सर असं आहे आज तुम्ही ज्या वेगवेगळ्या देशांची नावं घेत आहे आणि तिथं तुम्ही जाऊनही आलात कधी पी एस आयचा अभ्यास करताना हे देशांमध्ये जाण्याचं कधी स्वप्न पाहिलं होतं नाही सर मी गावच्या हद्दीच्या बाहेर सुद्धा कधी आजपर्यंत गेलो नव्हतो गावच्या हद्दीच्या बाहेर जायचा प्रश्न होता मी पुण्यात पहिल्यांदा आलो तेव्हा पुणेच बघून मी बावरलो गेलो होतो एवढं मोठ्या पुण्यात आपण टिगू का नाही असं झालं तर मग बाकी तर महाराष्ट्राच्या बाहेर तर जायचं सोडून द्या परदेशात तर खूपच दूर राहिलं सर म्हणजे जरी त्यावेळेस स्वप्न पाहिलं नसतील तरी स्वप्न पाहण्याची पुढची तुमची काही जिद्द होती ती निश्चितच चांगली होती मला एक सांगा तुम्ही जवळजवळ सात साडेसात हजार कर्मचारी आहेत तुमच्याकडे पंच्याहत्तर हजार कोटीच पंच्याहत्तर कोटीच तुमचा बिझनेस आहे एवढं असतानाही तुम्ही एक तुमच्या कंपनीचा शर्ट त्या शर्टवरती लोगो असलेले कपडे घालून असत आहे एकदम साधारण साधारण राहणी असते कारण जनरली पाहिलं जातं की एखादा एम डी असेल तर वेटिंगला थांबा त्यांचं ड्रेसिंग वगैरे या सगळ्या गोष्टी हे असतात तर तुमची एवढी साधी राहणी म्हणजे तुम्ही पहिल्यापासूनच असे आहात तर ती कशी टिकवली तुम्ही मी सर मला असं वाटत नाही की बाकी जणांसारखं आपण पण असं एकदम पॉशमध्ये राहिलं पाहिजे राहून करायचं काय मी आज ग्रामीण भागात ना आलो मी जरी इथं किती जरी पॉशमध्ये राहिलो बघणाऱ्या लोकांना वाटेल हा पॉशमध्ये राहतो पण गावी गेलं तर सर मला शेती करावं लागते अजूनही मग वडिलांच्या शब्दाच्या बाहेर जात नाही अजून सुद्धा गावी गेली किती जरी पॉश कपडे घालून गेलं तर तिथं काढून ठेवायला लागतात कॅनलला पाणी आलं दारं धारावं लागतात जी शेतीवाडीची कामं आहेत ती करावंच लागतात या गोष्टी अजूनही तुम्ही करा अजूनही करतो मी आणि आवडीनं करतो मला शेतीची आवड आहे पहिल्यापासून मी मातीशी जोडलं गेलं आहे 
त्यामुळे मी गावी गेलो का शेतीवाडी करत असतो महिन्यातनं एकदा तरी मी गावी जात असतोय पालकांनी आतापासून मुलांना त्या पद्धतीने गायडन्स केलं पाहिजे दोन किंवा तीन अटेम पुरतं त्यांना अभ्यासाला मदत केली पाहिजे तीन अटेम नंतर त्याला बिझनेसकडे वळवलं पाहिजे किंवा दुसरी कोणती पर्यायी नोकरी असेल तर कारण एम पी सीचा सर सोळा सोळा तास अभ्यास करून मुलांच्या हार्टवर परिणाम व्हायला लागला आहे पाठीच्या मनक्याला त्रास व्हायला लागला आहे लोकांना चष्मे लागायला लागले अब मी स्वतः सर दोन ते तीन वर्ष अभ्यास केला मला टक्कल पडले मला लग्नात स्वतः माझ्या टक्कल होतं असं होतं त्यामुळे मुलांचे हे प्रॉब्लेम वाढायला लागले तर पालकांनी त्यांना प्रेशर देऊन ही पोस्ट मिळवलीच पाहिजे ही प्रेशर दिलं नाही पाहिजे त्या पोस्टच्या नादार एका दिवशी मुलाचं आयुष्याची बरबादी होती सर असं आहे मला सांगा तर हे सगळं झालं तुमच्या आयुष्यातला एम पी एस सी आणि बिझनेस या दोन्हींमधला असा एखादा किस्सा सांगा तुमचा अविस्मरणीय क्षण अविस्मरणीय किस्सा की तो तुम्हाला लाईफ टाईम आठवत असं काही घडलं होतं का सर मी ज्ञानपूर्वदिनीला राहायला होतो ज्ञानपूर्वदिनी समोर विद्याभवन हॉस्टेल आहे तिथं राहायला होतो एम पी एस अभ्यास करत होतो आणि माझे रूम पार्टनर वगैरे सगळे हे आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात देश होते मये मी अभ्यास करता ज्या दिवसी मी पी एस आई नौकरी गली बरचा आनंद बरेच जन दुखले गए मग ज्या दिवसी रिजल्ट लगला एम पी कर्णिक घोटाई मुझे एम पी सी ची ती बैच कैंसल के लिए दिवसी मैं रूम पार्टनर ने सर हॉस्टेल खाली फटाके उड़ी थे रिजल्ट गए दुर्दवा की तेजा दुर्दवा की मना कि अभिमा की गोष मना मैं महत नहीं पाला का व्यक्ति ही कराए नहीं पन ज्या दिवसी मजा कॉर्पोरेट ऑफिस ओपनिंग होते राज्यपाल साहेब आलते सी एम साहेब माझ्या ऑफिसला आलते मी आणि माझी मिसेस राज्यपाल साहेबांना बुके द्यायला होतो आणि तो राज्यपाल साहेबांचा बॉडीगार्ड म्हणून दरवाजा उघडाय होता म्हणजे ज्याने फटाके वाजवले हा तो राज्यपालांचा दरवा गाडीच्या दरवाजा उघडा राज्यपालांना बुके द्या बुके द्यायला होतो ह्या यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचताना जेवढी मेहनत तुम्ही करत होता याच्यावर बरोबर तुम्ही तुमची जी काही हॉबी असेल हा कारण एवढा सगळा लोड डोक्याला आहे ताण आहे मी सर हॉबी म्हणण्यापेक्षा मला पहिल्यापासून एन सी सीला असल्यामुळं वडील आर्मी ऑफिसर असल्यामुळं मला रनिंगची आवड होती त्यातून रनिंगचं मी एवढं प्रॅक्टिस केलं की सर मी रनिंगचं वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं आजही माझं वर्ल्ड रेकॉर्ड कोणी तोडलेलं नाही मी तीन तास बेचाळीस मिनटात पासष्ट किलोमीटर रनिंग केलं आहे सर असं आहे त्यानंतर मला गदिमांच्याच गावातला मी असल्यामुळं वी स खांडेकर गदिमा नास इनामदार वगैरे आमच्याच तालुक्यातले असल्यामुळं मला सर साहित्याची थोडीफार आवड होती खरात साहेबांचं गाव हे आटपाडीच आहे हां त्यामुळे मला मी कॉलेजला असताना कविता लिहित होतो आणि त्यातूनच क कवरी नारायण सुर्वे यांच्या हस्ते माझा फक्त तुझ्यासाठी ही प्रेमावल्या फक्त कवित असणारा कविता संग्रह प्रसिद्ध झाला सर असं होतं आणि एम पी सीला मी जेव्हा आलो तर माझा क्लासच पहिल्या कवितानं चालू व्हायचा मग अभ्यासाचा क्लास चालू व्हायचा असं कवी मन पी होतं तुम्ही आता ज्या कंपनीचे काय महत्वाचे नियम आहेत त्या पद्धतीने आमच्या एच आर डिपार्टमेंटनं जे नियम ठरवून दिलेले आहेत त्या नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करायचं नाही कंपनीचे काय सिक्रेट असतील ते बाहेर आपल्या विरोधक जी कंपनी आहे त्यांच्यापर्यंत गेले नाही पाहिजेत आणि जो सामान्य माणूस आहे गार्ड जो आहे त्या गार्डपासनं कंपनीच्या एम डी असू डायरेक्टरपर्यंत सगळ्यांसाठी एकच रूल बनवलेला आहे त्या रूलच्या बाहेर जाऊन एस ओ पीच्या बाहेर जाऊन काम करायचं नाही जर कंपनीने जे रूल्स अँड रेग्युलेशन ठरवून दिलेले आहे त्याच्या बाहेर जर चालले तर निश्चितच कंपनी किंवा कुठलाही बिझनेस असो तो यशाच्या शिखरापर्यंत गेलाच पाहिजे निश्चितच म्हणजे विद्यार्थ्यांनी पण या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे तुम्ही जसं म्हणले पुढच्या दहा वर्षात गरज काय ही ओळखून व्यवसाय सुरू केला पाहिजे जसं तुम्ही सुरुवात केली तसेच आणखी नवीन युवकही या बिझनेसमध्ये उतरू शकतात निश्चितच तुम्ही जे मार्गदर्शन केलं त्याचा लाखो विद्यार्थ्यांना आणि या युवकांना फायदा होणार आहे तुम्ही आमच्या वास्तव कट्ट्यावरती आलात आणि विद्यार्थ्यांना आणि आम्हालाही बहुमूल्य मार्गदर्शन केलं आणि आपल्या ज्या रक्षक ग्रुप कसा दोन हजार रुपयापासून कोट्यवधी रुपयापर्यंत कसा गेला हे जे सांगितलं निश्चित ही साधी गोष्ट नाही याच्यामध्ये तुमचं कष्ट जिद्द आणि मेहनत आहे बरोबर याचंच हे फलित आहे तुम्ही पुन्हा शेकदा मी तुमचं तुम्ही आमच्या वास्तव कट्ट्यावरती येऊन आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो ओके थँक्यू नमस्ते सर